Oggi ho qui con me il basilico. Il, il basilico. Il basilico. Il basilico. Eh, il basilico. Ciao a tutti, nuova ricetta, nuovo ospite sempre legato al campo della musica, ho con me il mio amico Paolo Tagliaferri, maestro Paolo Tagliaferri, organista titolare della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma. Ciao Paolo, benvenuto nella mia cucina. Grazie Mauro, grazie per avermi invitato in questo tuo regno, insomma, ognuno è maestro nel suo settore, oggi cercherò di farti da assistente, da aiuto cuoco. Comunque la ricetta che faremo oggi è una ricetta molto particolare, pensa ha avuto origine nella Roma degli anni 30, grazie al cardinale Eugenio Pacelli, futuro Pio XII, è stato eletto nel 1939. Il cardinal Pacelli era cliente abituale della trattoria La Cisterna, sai quella che sta a via La Cisterna a Roma? Notissima. Eh? Esatto, e il cardinale un giorno così a pranzo chiese un piatto diverso dal consueto, un piatto nuovo. Lo chef, il cuoco che si trovava in cucina, con ciò che c'era rimasto nella sua dispensa, preparò un piatto che parte dalla tradizione romana della carbonara, ma un piatto più leggero, un piatto più snello, un piatto più delicato, un po' più sofisticato, diciamo così un po' più nobile. Nacquero così le fettuccine alla papalina. Adesso vediamo gli ingredienti. Ingredienti per 4 persone. 500 g di fettuccine all'uovo fresche, 150 g di prosciutto crudo tagliato spesso, una cipolla media, 4 uova, parmigiano reggiano grattugiato, burro, sale, pepe, quanto basta. Vabbè, allora iniziamo, no? Vedo l'ora, sono proprio fomentato. Certo, ma mica vorrai cucinare così, Paolo. Perché che? Ma mai visto un cuoco cucinare qua a giacca e gilet? Dici, me lo devi cambiare? Certo, te cambio io. Così è meglio. Vai, maestro, cominciamo col prosciutto degli adagli starelle. Eccoci qua, adesso Paolo andiamo a fare la ricetta. Scaldiamo bene la padella, l'acqua già l'abbiamo messa su, accendiamo il fuoco. Prevede l'uso del burro, la papalina. Per non far bruciare il burro aggiungete un po' d'olio. Facciamo sciogliere il burro senza farlo friggere, ci aggiungiamo la cipolla. Paolo, andrai a ripeterla questa ricetta? Sicuramente. Certo, noi facciamo le fettuccine. Sarebbe stato bello fare lo strozzaprete, però. Che poi ci uccidono lì. Eh, no, esatto. Poi è come perdere il posto di lavoro, insomma. Adesso, per far appassire, non deve friggere ah. la cipolla. Per farla appassire la aiutiamo con un pizzichino di sale. Qualche curiosità? Hai studiato qualcosa? No, sai, mi è venuto in mente che Pacelli, la, la prima messa che, che celebrò da sacerdote, la fece proprio a Santa Maria Maggiore. Ma dai! Sì. Era talmente poi legato alla Basilica di Santa Maria Maggiore che è diventato Papa a metà degli anni 50, donò l'organo maggiore che io sono ancora adesso, l'organo mascione. Ma che ce devi fare con quell'acqua? Come dicevo prima, Paolo, la cipolla sta tostando un po' troppo, aggiungiamo un pelino d'acqua, ok? Ah, vedi? Andiamo ad aggiungere il prosciutto. Paolo, oh, no, mi passi per certo. cortesia sia il prosciutto. Perfetto. Grazie, ci mancherebbe. Eccoci qua, adesso lo facciamo leggermente andare, anche per insaporire il fondo ovviamente. Che profumino, eh? Eh, buono. Facciamo andare per due minuti. L'acqua bolle, Paolo che dici? Sì, Andiamo? dai. Gettiamo queste fettuccine, poi mi spiegherai come va a farle in fretta così. <ride> che io l'ho visto cu preparare, cucinare, stomo fa paura. L'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta ieri. E di una bravura imbarazzante. Se si potesse dire quanto è bravo io lo direi, ma se può dire. Ti è, guarda che roba. Senza far uscire l'acqua dalla padella. Eh, sì, <ride> che so che sei bravo, ma no. Tanti mi hanno detto, ieri mi hanno parlato di un tuo risotto 
sì. col tonno e il limone, no? Tonno Siamo tutti, 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 tutti impazziti. Sì. Le arti danzano fra di loro, siamo tutti collegati in un certo senso. Ok, facciamo cuocere la pasta 3 minuti, la aggiungiamo al fondo, mantechiamo con la mia crema carbonara che troverete nell'altra ricetta, la ricetta della botticella, andatela a vedere, e poi impianteremo. Allora, scoliamo la pasta, spegniamo il fuoco. Non abbiamo scolato tutta l'acqua e la mettiamo, la aggiungiamo adesso al nostro fondo e la facciamo leggermente insaporire qui. Qui sentite l'acqua che raggiunge i grassi che sfrigola. Adesso la saltiamo. Paolo, questo lo sai fare? No. <ride> Praticamente è quasi pronto il piatto. Ci andiamo a mettere il pepe, abbastanza, li saltiamo e finalizziamo con la nostra crema, la mia crema carbonara. In questo caso noi abbiamo utilizzato il parmigiano al posto del pecorino. Mi state sentendo male? Mi sento, sento dei rumori fuori di campo con la bavetta che sta uscendo. Questo adesso si rapprende. Voi non potete sentire l'odore. Appena appena rialzo il fuoco, lo facciamo andare un pochettino e è pronto. Andiamo a impiattare. Sua eccellenza la papalina. Sua santità direi. Sua santità. <ride> cioè, ma perché così tanta? Non lo dite perché così tanta? No, 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 anzi. Penso proprio di no. Perché poi ve la mangiate pure voi, no? Oltre ai nostri amici che la mangeranno solo con gli occhi. Andiamo a finalizzare con il parmigiano. Ecco qua, come diceva Paolo, sua santità la papalina. La papalina. Buon appetito e alla prossima! <ride>